habari naitwa Joas Donizi na karibu tena katika sehemu ya kumi ya jinsi ya kutengeneza tovuti na katika hii sehemu ya kumi tutakwenda kurekebisha sehemu ya mawasiliano yani kwenye kurasa yetu ya mawasiliano ambayo tutakwenda kutengeneza sehemu ambayo itakuwa ina mawasiliano ya tovuti yetu lakini pia kutakuwa kuna sehemu ya fomu ambayo mtumiaji anaweza akaijaza karibu sana lakini pia usisahau kusubscribe kushare kulike na kucomment kwa mawasiliano zaidi unaweza ukachukua namba zangu za simu hapo ama ukawasiliana kwa mimi kwa njia ya is, ya simu ya email ya masimu asante Aa, kwa kuanza tutakwenda kwenye text editor yetu ambayo tunatumia ni sublime text editor Uh, sublime text editor tutaweza tutakwenda kwenye sublime text editor na tutakwenda katika ukurasa wetu wa mawasiliano ambao ni huwa hapa tayari hii ni, ni page yetu ile ya mawasiliano na tunakwenda sasa ukija hapa kwenye browser katika ukurasa wetu wa mawasiliano inaonekana kabisa tuna picha kwa hiyo tunakwenda kuitoa hii picha ambao hii picha ni ningependa ikae tu kwenye page ya nyumbani kwa hiyo kwenye mawasiliano tunaja ya picha tunakwenda kuitoa hii picha tutakwenda sehemu ya mawasiliano tutaangalia ile sehemu ya picha ambayo ni hii hapa hii low kwa hiyo tunaweza tuka ifuta alafu tuka save tukahifadhi kazi yetu tukirudi kwenye browser tuka refresh sasa hivi hatutaona tena ile picha haipo kwa sababu tume tumekwisha iondoa kwa sasa hapa nitakachokifanya sasa hivi nitakwenda kutengeneza kolamu mbili ambayo kolamu ya ya kwanza itakuwa ina zile simu mahali ilipo yani hizo ofisi za tovuti lakini pia sehemu ya pili ya kolam nitakwenda kutengeneza form ambayo kwenye form hiyo mtu anaweza akajaza taarifa afu akatuma sawa haya kwa sasa tukienda kwenye text editor yetu hapa naenda kutengeneza na row hii row itakuwa ni katikati ya menu menu zangu ya nyumbani kuhusu mawasiliano na ile futa ile sehemu ya chini ambayo ina sehemu ya copyright. Kwa hiyo ile itakuwa ipo katikati. Kwa hiyo nitaenda kusema TR natengeneza row, row ya table na ukumbuke na hapa nacho kifanya ninatumia ni basic HTML. Eh? Basic HTML iweze kunyelewa. Kwenye video ambazo zitafata tutaanza kujifunza sasa kutumia Bootstrap ambao Bootstrap itafanya website yetu iwe na una, ina usikivu. Kwenye vifaa vyote Aya, kwa hiyo hapa naenda kwenda kufanya TD ambapo hapo kwenye TD nimesema natengeneza kola mbili natengeneza kola mbili Aya, ambapo hapo kwenye kola mbili sasa hizi kola zangu mbili nitasema nita ukumbuke hapa tuna kola mbili lakini Ukija kwenye browser hapa tunatakiwa tu tunakula mnne moja mbili tatu nne Kwa hiyo kama natengeneza kula mbili inamaanisha naweza nikasema kolamu ya kwanza ikachukua ikachukua kola mbili na kolamu ya pili ikachukua na yenyewe kolamu mbili hizi zikamilike kola mnne. Ndio itaweza kulingana. Kwa hiyo hapa naenda kutumia call span. Call span ambayo unasema ina merge kolamu, inaunganisha kolamu. Call span to Aya. Ambapo hapa sasa nita kwenye 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 kolamu yangu ya kwanza nisema iwe ni kolamu ya mawasiliano ambayo nitatumia header ambayo nitatumia header 3 na nitaandika hapo mawasiliano kwa msaada zaidi au niandike kwa msaada kwa msaada zaidi Alafu hapa kwenye kolamu namba mbili ambayo itakuwa ina sehemu ya form tutasema tuta tuma ujumbe mfupi mhm mm ambao tutatumia nyinyi header siri ile kile kichwa cha habari ambao tutasema tuma ujumbe tuma ujumbe mfupi tuma ujumbe mfupi kwa hiyo hapo kuna p mfupi nita save nitakwenda kwenye browser nita refresh kuona nini kimetokea na unaweza ukaona sasa hivi kinini ambacho kimetokea sawa tuna nyumbani tuna kuhusu tuna huduma tuna mahusiano hizo na ndizi zangu zimekaa hapa tayari kwa sasa 
kwa msaada zaidi hapa pia nitaenda ni kuweka hizo nambari labda za simu na vitu vingine hivi kwa mfano kwa mfano sasa hapa naweza nikasema naweza nikaja nikasema hapa niongeze paragraph natumia paragraph ambayo ni p hii ni tag ya html nitasema nitasema labda mahari naacha nafasi nitaandika taandika buzuruga mwanza taandika buzuruga mwanza nitaongeza na paragraph nyingine ambao paragraph nyingine nitasema namba namba ya simu namba ya simu tayari namba ya simu hii hapo lakini pia naweza nikaandika email sasa naweza nikaandika sehemu ya email na pengine natengeza paragraph nyingine andika email info at warriors technologies.com nita save na nitakwenda sasa ku refresh nione kama hicho ambacho nimekiandika kimetokea unaweza ukaona tayari sasa hivi mahali ni buzuruga namba ya simu hii hapo na email tayari imetokea hapo sasa nitakwenda hii sehemu ya tumba ujumbe ambao tunaweza tukaenda kutengeneza form kwenda kutengeneza form kwa hiyo hii hapa kuna utuma ujumbe mfupi tunakwenda kutengeneza sehemu ya form ambapo sasa kutengeneza form kuna HTML tunatumia tunatumia tag ya form ambao ni tunasema ni form tag ya form hii hapo hapo kwenye kwa ndani sasa ya hiyo form tunakuwa tuna zile input ambazo tunaweza tukasema labda huyu ambaye atataka atutumie ujumba mf, ujumbe mfupi aandike jina ikuwe kuna sehemu ya jina kuwe kuna sehemu ya email kuwe kuna sehemu ya ujumbe sawa au tunaweza tukaongeza na, 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 na sehemu ambayo itakuwa ni ya, ni ya namba ya simu ambayo kuwe kuna jina kuwe kuna namba ya simu kuwe kuna sehemu ya email na sehemu ya ujumbe na sehemu ya tuma kwa sasa kwa kuanza tutatumia input kwa tunasema input tag ya input ambayo hii kwenye kwenye tag ya input ndo tunasema ni ile sehemu ambayo anajaza anaingiza kwa hiyo kwenye input hapa kuna type tofauti tofauti kwa mfano akiwa anaingiza text ina maana tutatumia type ya text utaandika text na pia utaandika jina kwamba anaingiza nini labda tunasema tuna hapo ataingiza jina kamili kwa tunaandika jina kamili sawa kwa hiyo tutai copy input yetu tutai copy na tutai paste kwa tunasema tutakuwa tuna sehemu ya jina namba ya simu sehemu ya email na sehemu ya ujumbe ambayo tutatumia ni text kwa hiyo hapa tutaandika namba ya simu hapa tutaandika email sawa na sehemu inayofuata itakuwa ni sehemu ya text sehemu ya text ambayo ni sehemu ya ujumbe sasa hapa tutatumia tag inayoitwa text area yani text area ina, ina maana kutakuwa kuna eneo kubwa ambalo mtu anaweza akaandika ni tofauti na input ambayo inakuwa ni ni row moja tu na ni ndogo sawa kwa tutatumia tag inayoitwa text area kama unavyoweza niandikwa hivi sasa kwenye text area hapa tuta tutaweka baadhi ya vitu kwa mfano tutasema kwamba tunatumia rows ngapi mfano tunasema tunatumia rows laba 11 sawa alafu tunaweka na penye sehemu ya name tunasema ni ujumbe 
tunasema ni ujumbe. Haya, tunaweza tukarudi. Tunaweza tukarudi kwenye browser yetu na tuka refresh kuona ni kitu gani kimetokea. He, tumerudi kwenye browser yetu na umeona vitu ambavyo vimetokea. Hivi vilivyojipanga, hizi form zetu zilivyojipanga, lakini pia na sehemu ya text editor ilivyojipanga. Kwa hapa ambacho kinatakiwa kifanyike sasa hivi tutakwenda kutumia sasa style ambayo ni CSS cascading style sheet kwenye ile file yetu ya naksh naksh kuweza kuzipanga. Tunachotaka hii sehemu ya ya jina inaanza juu, inafuata sehemu ya namba ya simu afu inafuata sehemu ya email afu inafuata sehemu ya kuandika ujumbe. Kwa hiyo hiyo yote tutatumia ni CSS ambayo ni cascading style sheet kuzipanga ziwe zina muonekano huo. Lakini pia tunaweza tuka tukaweka press order ambayo press order itajuisha kwamba hapo naandika nini, hapo naweka nini na hapo naweka nini. Kwa mfano tukienda kuweka hizo press order sasa hivi. Tuweke hizo press order. press order ambapo kwenye press order hapo ise sehemu ya, ya kwanza hapo tunasema ni jina jina commit alafu hapa tumesema ni nambari ya simu namba ya simu alafu tumesema hapa ni sehemu ya email Hapa tunasema ni sehemu ya ujumbe mfupi. Ujumbe mfupi. Tuna save. Baada ya ku save tutakuja hapa na tuta refresh. Unaweza ukaona sasa. Unaweza ukaona kwamba hapa tuna sehemu ya jina kamili, tuna sehemu ya nambari ya simu, lakini pia tuna sehemu ya email zimetokea. Kwa hiyo huyu anaweza mtu akaanza kuongeza. Sasa ninachokitaka sasa hivi kwenda kukifanya na maisha tunaenda kufanya kwenye CSS sasa kutumia na kishinaksi, kuweka hii jina kamili, ikae juu nambari ya simu pia ifate kwa chini yake ije email afu injo ifatie ujumbe mfupi. Asante sana kwa kunisikiliza na endelea kufuatia video namba moja ambapo tutakwenda kutumia CSS kupanga fomu yetu. Asante sana.